प्रिय छात्र छ्रीबृंद सबा के अनेक दिन पर क्लस स्वागत जाना प्राय दस दिन एगारो दिन बंद थारे आज क्लस कार्यक्रम शुरू हो आशा करी तुम्हारा सबाई सुस्थ आसो एवं जे जार मत अवश्य एखो बसा जदिव गतकाल गतकाल देश लकडाउन परिस्थिति के उड्रो कर तब दिन दिन जे रोग संख्या बेड़े चले सूतरा सवधान हो आशा तो उपाय नहीं खूब जरूरी को कारण छाड़ा छाड़ा तुम तुम्हारे बसा बाहर जा गले अवश्य वेल प्रोटेक्टेड हुए व्यक्तिगत सुरक्षा सुरक्षा निश्चित कर तर तुम तुम बसा बाहर बैर आशा करी सरकारी निर्देश पशापी कलेज पाठानो पाठानो विभिन्न मेसेज एवं सब क्षेत्र सबा के सतर्क करा हे बार बार तो आशा करी तुम्हारा सबा जे जार मत सतर्क आो एवं भविष्य थकबे आप विपर्य कब काटे तब आशा करते ही तो खूब शीघ्र विपर्य केटे जाए तो चले जाए आज के अकाउंटिंग क्लस तो यथारीति आगे मत ही परितोष कुमार लाहिरी सिनियर प्रभाषक हिसाब विज्ञान विभाग माइल स्टोन कलेज उत्तरा ढाका निचे इमेल और तरह ह्वाट्सप नम्बर तो आज के शिखब आर्थिक विवरणी इंगरेजी ये बोली फिनान्सियल स्टेटमेंट आर्थिक विवरणी फिनान्सियल स्टेटमेंट एट आई एस जिरो वन मोताब तैरिरा है इंटरनैशनल अकाउंटिंग स्टैंडार्ड अर्थात अकाउंटिंग क्षेत्र में किस स्टैंडार्ड मेनटेन है जे रखम जोगुलो स्टैंडार्ड से स्टैंडार्डगुल भेतर थे आई एस जिरो वन स्टैंडार्ड मोताब एक फिनान्सियल स्टेटमेंट बोलो आर्थिक विवरणी बोलो ये तैरी थी आसले मूलत मूल लक्ष्य आसले कि मूल लक्ष्य हमें मुनाफा अर्जन जेको एक प्रतिष्ठान आसल और मूल लक्ष्य हे मुनाफा अर्जन तो प्रतिष्ठान से मोताब चलते कि ना आसले मुनाफा अर्जित होना मुनाफा अर्जन हल कत मुनाफा अर्जन हो मुनाफा अर्जन ना हम क्षति हम कत क्षति अर्जन हम कत क्षति हे देखाटार जे विवरण माध्यम देखी ताके बोले आर्थिक विवरणी एवं यने से जगह से एक प्रतिष्ठान समस्त किचू पूर्ण भावे जाना जाए अर्थात से प्रतिष्ठान दाय कत से प्रतिष्ठान मालिकाना सत्व कत से प्रतिष्ठान को सम्पदगुलो कत से सम्पदगल मध्य को कैमन धरण सम्पद कम कम सम्पद क्यों आर्था प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान के लिए एक कथा जेटा के बोली मैना तदंत मैना तदंत तुम्हें बोलते पर आर बोलते पर पोस्टमर्टेम करा प्रतिष्ठान जेको विषय नहीं रिसार्च फाइनलैस करार्जन आसमें फिनान्सियल आर्थिक अवस्था आर्थिक विवरणी विवरण सहाज्य दीते हैं तो आसो आप देखी आर्थिक विवरणी का प्रतिष्ठान आर्थिक फलाफल आर्थिक अवस्था और नगद प्रवाह ख्याल करो परपर तीन टा कथा बला आर्थिक फलाफल मान लाभ बा क्षति आर्थिक अवस्था अर्थात सम्पद व दायर अवस्था मालिकाना सब अवस्था एवं नगद प्रवाह अर्थात कैश टाक नगद प्रवाहर अवस्था सम्पर्क तीन ट शब्द बोल से सम्पर्क तथ्य सरबराहर मध्यमे तथ्य सरबराह जेहतु हिसाब विज्ञान प्रथम क्ष तथ्य सरबराह करा तथ्य सरबराह बनियोगी बंड होल्डार ऋणदाता तथा हिसाब तथ्य अन्न्य व्यवहारकार निकट अर्थनैतिक तथ्य सरबराह करार्जन जो विवरणी प्रस्तुत कर आर्थिक विवरणी बोले प्रधान क्या जेहतु तथ्य सरबराह कर तथ्यगुल का सरबराह करब बनियोगी के सरबराह करब बंड होल्डार के सरबराह करब ऋणदाता के सरबराह करब ए बदे और सरकार आरीक्षक आभिन्न जन के तथ्यगुल्लो सरबराह करार्ज आर्थिक विवरणी प्रस्तुत करी तो बार आसो आप देखे आस आर्थिक विवरणी आसल कयटी आर्थिक विवरणी मूलत पांच टी तो प्रथम विशद आय विवरणी ये इंगरेजी बोले स्टेटमेंट अब कम्प्रिहेंसिव इनकाम 
বিশদ আয় বিবরণী ইংরেজিতে আমরা এটাকে বলি স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম এরপরেরটাই আমরা বলি মালিকানা স্বত্ব বিবরণী অর্থাৎ মালিকানা স্বত্বের এখানে যেমন বিশদ আয় বিবরণীতে আমরা শুধু আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখতে পাবো এবং মালিকানা স্বত্ব বিবরণীতে আমরা মূলধন সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখতে পাবো যেখানে একটা মানে একটা একটা প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ এখন কত বা মালিকের মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ কত এটা আমরা এখানে দেখতে পাবো এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন বিবরণী এরপরে আসো এটাকে বলে আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণী আর্থিক অবস্থা বিবরণী এটাকে ইংরেজিতে বলে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা বিবরণী হচ্ছে এমন একটা বিবরণী যেখানে একটা প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় সংক্ষিপ্ত রূপে রূপে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ দায় সংক্ষিপ্ত রূপে অর্থাৎ সবগুলোকে আমরা পরপর একইভাবে দেখতে পাই যে বিবরণীতে সেটাকে বলে আর্থিক অবস্থা বিবরণী এরপরে আসো নগদ প্রবাহ বিবরণী ইংরেজিতে এটাকে বলে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট যদিও এটা তোমাদের বইতে এইভাবে এখনো তোমাদের সিলেবাসে নাই এটা এটা তুমি সিলেবাসে পাবে ইলেভেন টুয়েলভে গেলে সিলেবাসে তোমরা এটা পাবে নগদ প্রবাহ বিবরণী বা স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো যখন আমরা যখন আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো দেখবো অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকার বৃদ্ধি বা হ্রাস দেখব কোন পদ্ধতিতে বৃদ্ধি বা হ্রাস হচ্ছে যে বিবরণীর মাধ্যমে দেখব সেটার নাম হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী আরেকটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় নোট অর্থাৎ আমরা এখানে এসে দেখব এটা এটা ঠিক আর্থিক বিবরণীর অংশ না আবার অংশ এরকম কিছু একটা তো সেটা হচ্ছে যে এখানে এসে আমরা দেখব যে আমি কোথায় থেকে কিভাবে হিসাব করেছি বা কোন কোন হিসাবগুলো কি কি পদ্ধতিতে করেছি বা হিসাবে হিসাবগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন নীতি ফলো করা হয়েছে সেই সমস্ত নীতিগুলো আমরা এই বিবরণীতে এসে দেখব সেই জন্য এটার নাম এখানে এটাকে বলা হয় প্রয়োজনীয় নোটস অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা একটা কোনো কিছু সুদ ক্যালকুলেশন করলাম সেই সুদটা কি কিভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় সেটা আমরা এই বিবরণীতে এসে দেখব এবার আসো আসলে কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম বা বিষয়দা বিবরণীটা কী কীভাবে করা হয় বিষয়দে যে বিবরণীতে আমরা বলছি যে আমরা প্রথমে এটাই দেখব বিষয়দা বিবরণী নিয়ে আলোচনা করব কিছুদিন তারপরে আমরা ধীরে ধীরে আর্থিক অবস্থা বিবরণী এবং মালিকানা স্বার্থ বিবরণীতে যাব যে বিবরণীতে কেবলমাত্র মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় বিবদ্ধ করা হয়ে থাকে তাকে বিষয়দায় বিবরণী বলে খুব সুন্দর একটা কথা মুনাফা জাতীয় আমরা চার নম্বর চ্যাপ্টার পড়ে আসছি যদি তোমার চার নম্বর চ্যাপ্টার মনে না থাকে তাহলে তুমি আমার চ্যানেলে যে চার নম্বর চ্যাপ্টারটা একবার একটু দেখে নিতে পারো অথবা আমি চেষ্টা করব এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে চার নম্বর ভিডিও চার নম্বর চ্যাপ্টার ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়ার আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করে দেব তো মুনাফা জাতীয় আয় বা ব্যয় যদি ভুলে যেতে থাকো তাহলে ওই ওইটা একটু দেখে নিতে হবে ওই লেকচারটা একটু দেখে নিতে হবে আশা করি ভুলো নাই তুমি তো এখানে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় এই বি এইটা এসে আমরা এই বিবরণীতে দেখব শুধুমাত্র মুনাফা জাতীয় আয় এবং ব্যয়গুলোই এই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ মূলধন জাতীয় কোনো আয় বা ব্যয় মনে এখানে আসে না এখন আসো বিশদা বিবরণীর উদ্দেশ্যটা কি তো আমরা বিশদা বিবরণীর টোটাল উদ্দেশ্য পাই দুইটা একটা বলতেছে বিশদা বিবরণীর মাধ্যমে আমরা নিট লাভ বা ক্ষতি জানা যায় উল্লেখ্য যে মালিক এর বেশি অর্থ দাবি করতে পারে না এখন কথা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে সারা বছর বলো বা সারা মাসের কার্যক্রম পরিচালনা করার পরে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে দেখা গেল যে আমার এক লক্ষ টাকা লাভ এসছে তাহলে মালিক কোনো কারণে যদি তার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠান থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করতে পারবে এর চেয়ে বেশি টাকা সে দাবি করতে পারবে না অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি টাকা দাবি করলে সে সেটা মূলধনের অংশ থেকে নিয়ে নিতে হবে মূলধন থেকে কমে যাবে আরেকটা হচ্ছে আয় ব্যয়গুলো আমরা আরেকটা করতে পারি কি সেটা যেহেতু এখানে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় হয় তাহলে আমরা আয় ব্যয়গুলো বিশ্লেষণ করে কিভাবে ভবিষ্যতে আয়টাকে আরও বাড়ানো যায় এবং ব্যয়টাকে আর একটু কমানো যায় সেই দিকে মনোযোগ দিতে পারি সেভাবে আমরা মুনাফা বাড়াতে পারি অর্থাৎ বিষয়তা বিবরণের এটা একটা এই দুইটা উদ্দেশ্য খুবই জরুরি এরপরে আসো আমরা বিষয়তা বিবরণী কিভাবে করি মূলত মূলত আমরা বিষয়তা বিবরণী করি করি দুই রকমের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তোমরা খুব ভালো করে জানো প্রতিষ্ঠান এখানে দুই রকম একটা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়শীল একটা একটা সেবামূলক তো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মুনাফা জাতীয় আয় থেকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বাদ দিলেই নিট মুনাফা পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের আমার আমি সারা বছর ধরে যা আয় করেছি সেই আয় থেকে 
আয় থেকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে পাওয়া যাবে যেমন আমি সংক্ষেপে বলি হসপিটাল বলো বা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা যে উকিল বা আইনজীবী অথবা সিএ এরা যারা যারা সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত এদের ক্ষেত্রে আয় থেকে ব্যয়টাকে বাদ দিয়ে দিলেই আমরা নিট মুনাফা বা ক্ষতি পাবো তো সূত্রটাকে আমরা সংক্ষেপে বলেছি নিট মুনাফা সমান সমান মুনাফা জাতীয় আয় মাইনাস মুনাফা জাতীয় ব্যয় আসলে সব ক্ষেত্রে এটা সত্য তবে ক্রয় বিক্রয়শীল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু জটিল দেখো ক্রয় বিক্রয়শীল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুনাফা নির্ণয়ের কাজ একটু জটিল এই ক্ষেত্রে সাধারণত মুনাফা সাধারণত তিনভাবে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা এখানে তিন রকম মুনাফা পাবো না তিন রকম না আসলে মুনাফা পাবো একটাই কিন্তু সেটাকে তিনটা ধাপে যেতে হবে একটাকে আমরা বলি মোট মুনাফা তারপরেরটাকে আমরা দুই নম্বরটাকে বলি পরিচালন মুনাফা আর তিন নম্বরটাকে আমরা বলি নিট মুনাফা অর্থাৎ লাস্ট ধাপ অর্থাৎ এটা এক ধাপ মানে ধাপ ধাপ দিয়ে যাওয়ার মতো অনেকটা তোমার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার মতো যাওয়ার মতো যে একটা পার হলে আরেকটা তারপরে পার হলে আরেকটা এরকম এরকম একটা ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয়শীল ক্রয় বিক্রয়শীল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা এভাবে দেখব তো আসো আমরা জাস্ট এই তিনটা মুনাফা কেমন করে নির্ণয় করে বা কিভাবে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা অল্প একটু দেখে নেব যদি বিশদ আয় বিবরণী ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কম্প্রিহেন্সিভ স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম ট্রেডিং কনসার্ন তো বলছে মোট মুনাফা সমান সমান বিক্রয় মাইনাস বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখন এই জায়গায় একটা প্রশ্ন আসতে পারে স্যার বিকৃত পণ্যের ব্যয় কি আসলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় ব্যয় বলতে বোঝানো হয় আমি যে পণ্যটা বিক্রি করেছি সেই পণ্যটা বিক্রি করতে যে আমার খরচ কত সহজ বাংলায় একটা ধরো আমি তিন লক্ষ টাকার পণ্য বাজারে বিক্রি করছি এখন আমি দেখা গেল ওই তিন লক্ষ টাকার পণ্য বাজারে বিক্রি করতে যে আমার কোথায় কোথায় খরচ হয়েছে যে পণ্যটা কিনেছি এত টাকায় পণ্যটা আমি নিয়ে এসেছি এত টাকায় পণ্যটা এটা করেছি মানে অর্থাৎ পণ্যের পেছনে আমার কি কি খরচ সেগুলোকে আমরা বলি বিকৃত পণ্যের ব্যয় এটাকে ইংরেজিতে বলে কস্ট অফ গুডস হল আচ্ছা এরপর এটাই চলে আসো পরিচালন মুনাফা যদি আমরা মোট মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় ইংরেজি হচ্ছে অপারেটিং কস্ট অপারেট করা বলতে তুমি বুঝে যাবা যে আসলে অপারেট করাটা কি অপারেট করা হচ্ছে পরিচালনা করা অর্থাৎ তোমার মোবাইলের যেটা আমরা অপারেটিং সিস্টেম বলি যেমন আমাদের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ তেমনি মোবাইলের অপারেটিং সিস্টেমটার নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড তো এরকম আমরা এই যে পরিচালন ব্যয় অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য করার জন্য যে খরচ সেটাকে আমরা বলি পরিচালন ব্যয় তাহলে পরিচালন মুনাফা সমান মোট মুনাফা মাইনাস পরিচালন ব্যয় এরপরে আসো নিট মুনাফা সমান সমান পরিচালন মুনাফা প্লাস অন্যান্য ব্যয় এখন কথা হচ্ছে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমন হয় যে আসলে প্রতিষ্ঠানে সেটা উদ্দেশ্য নয় কিন্তু সেরকম কিছু ব্যয় করতে হয় আবার মাইনাস অন্যান্য আয় সরি দুঃখিত এখানে ভুল হয়েছে যোগ অন্যান্য আয় হবে মাইনাস অন্যান্য ব্যয় হবে যাই হোক আয় ব্যয়টা একটু ওর অলট পালট হয়ে গেছে দুঃখিত তো যোগ অন্যান্য আয় বিয়োগ অন্যান্য ব্যয় তো এখন কথা হচ্ছে আয়গুলো কোনটা আর ব্যয়গুলো কোনটা তো অন্যান্য বলতে কি বুঝে এখন ধরো তুমি যদি একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলো সেক্ষেত্রে প্রতি বছর ব্যাংক তোমার কাছ থেকে একটা চার্জ কেটে নেবে তোমার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার খাতিরে ব্যাংক তোমার কাছ থেকে একটা চার্জ কেটে নিতে হবে কেটে নেবে কিন্তু এটা তোমার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নয় আবার একইভাবে যেহেতু তুমি ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করছো ব্যাংকে তোমার টাকা থাকার দরুন ব্যাংক তোমাকে কিছু টাকা সুদ দিবে তো ব্যাংক যেহেতু তোমাকে কিছু টাকা সুদ দিবে সুদ দিবে সুতরাং এটা একটা অন্যান্য আয় আয় অথচ এই সুদ পাওয়াটা তোমার তোমার প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই উদ্দেশ্য ছিল আশা করি তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ তো আজকে তোমাদের জন্য আমি একটা জাস্ট ক্লাস ওয়ার্ক দিব আমার ক্লাস চলাকালীন অর্থাৎ আমার ক্লাস চলাকালীন তুমি আমার হোয়াটসঅ্যাপে এই ক্লাস ওয়ার্কের একটা ছবি আমাকে পাঠাবে সেটা হচ্ছে তোমার বইয়ের একশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা শেষে এবং একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার প্রথমে প্রথমটা হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার শেষে তারপরে একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার প্রথমে বিশদ আয় বিবরণী সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে তুমি এটা দেখলেই পাবে তো যেটা পড়ে তুমি এক পৃষ্ঠায় লিখে দিবা যা মনে আসে তুমি সেটা লিখে দাও এমন কিছু জরুরি কিছু না যে তোমাকে একশো ভাগ ঠিক করতে হবে আমি এটা কখনোই বলি না ক্লাসে যে তোমাকে একশো ভাগ ঠিক করতে হবে তুমি পারবে না বলেই আমি তাই তুমি যেটুকু পারো সেটুকু ঠিক করে আমাকে পাঠাও আমি দেখব এরপরে চলে আসছে আমাদের টাইম টু হোমওয়ার্ক 
তো আমাদের হোমওয়ার্কের সময় চলে আসছে তো আমরা হোমওয়ার্কটা দেখে নিই 143 পৃষ্ঠা একটা ছক আছে নিচের দিকে একটা ছক আছে এই ছকটা দেখে দেখে তুমি লিখে আমাকে আগামী ক্লাসে সাবমিট করবে 143 পৃষ্ঠার ছকটা আমাকে দেখে দেখে লিখে আগামী ক্লাসে সাবমিট করবে তো সবাইকে থ্যাঙ্ক ইউ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আরো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং যে যার বাসায় থাকো ধন্যবাদ